Друзья, всем привет! Теперь у меня есть новый онлайн-урок балийское, балийское направление, балийский массаж. Он относится к релакс, ну, к релакс-массажам, скорее даже больше к телесным практикам по расслаблению. И самое главное в этом уроке – это настройка, настройка мастера психологическая и клиента. То есть мастер дает рекомендации клиенту, знает эти рекомендации сам и настраивается на массаж. И это самое главное. Выучить движение – это уже вторично. Важно, что вы передаете невербально вообще окружающей среде, людям, миру и в частности своим клиентам. На таких мастеров, которые полны любви, энергии, добра, которые настроены, которые не тревожны. К ним и любят ходить клиенты. Даже не зависит это от силы массажа или от чего-то еще, потому что здесь такая вот идет, все-таки такой идет человеческий фактор. И клиенты даже часто прощают какие-то минусы небольшие таким мастерам. Я сейчас покажу несколько движений из балийского массажа. Конечно, балийский массаж – это не только настроиться на гармонию и релакс, и ничего не делать. Конечно же, здесь идет работа определенная. И... Я вот даже прекращаю разговаривать, потому что начинаю делать, и я уже по привычке, по привычке погружаюсь в это состояние. А говорить в этом состоянии не очень, не очень удобно, комфортно и правильно, потому что все-таки вылетаешь из него тогда. Сейчас я покажу некоторые движения, что нужно делать, минимум масла нанести, чтобы из одной зоны переходить в другую очень-очень медленно. Для этого нам нужно небольшое количество масла. Здесь оно было нанесено. Ну вот я уже какое-то количество полотенцем убрала. Масло я использую ши. Где купить масло? Да где угодно. Посмотрите, чтобы оно было натуральным и рафинированным. Потому что нерафинированное масло, вот оно натуральное прям, ши, оно запахом не всем клиентам нравится. Поэтому рафинированное масло ши можете заказать на Валберес, на Озоне, может быть, в других каких-то плеймаркетах. Главное, смотрите, чтобы в составе было натуральное масло ши. Потому что бывает, что пишут масло ши карите. И когда смотришь в состав, уже даже в описании, там и кокосовое примешано, масло еще какое-то, и там минеральное, что ни в коем случае не должно быть вообще категорическим, не должно быть минерального масла. Вот, поэтому смотрите, что было стопроцентное масло ши. Здесь минимум масла, скольжение, то есть такое прям очень слабое, но мне это и нужно. Вот это слабое скольжение. Тоже важно работать на массаже с помощью тела и чувствовать, если устает какая-то часть руки или ноги, потому что я упираюсь на нее. Нужно менять движение или оставаться в этом движении, но... оставаться в этом движении, но менять нагрузку, распределять ее.
Сейчас можно перейти на ту сторону, можно не переходить, просто чтобы показать, я перейду. Конечно, если бы я делала массаж, я бы осталась бы на этой стороне. Здесь я не образовываю валик, просто сдвигаю мышцы чуть-чуть и подкожно-жировую. Вот если пальцы устают, можно несколько раз сделать это основанием ладони, о чем я и говорила, что если устает зона, в которой вы работаете, вы можете менять эту зону, делая то же самое движение почти. Так много. Угу. Милен, не больно? Больно. Больно? Ну, ты говори, слушай, смотрю ты. Напрягаешься, поэтому я спросила. Так вот и хочется чуть-чуть так потерпеть. Нет, нет, не надо. Если больно до той степени, что ты начинаешь напрягать какие-то части тела, так не должно быть больно. То есть, если больно, ну ты чувствуешь, да, больно. Но не напрягаешься в этот момент, тогда хорошо. Сейчас я тоже перетеку ночь на другую сторону. Тоже переходы должны быть плавными. В онлайн-уроке это все показываю. Так как я сейчас перескочила, конечно, я так не делаю. Здесь можно перейти уже на другую зону. Больно. Уже больно. Ну, вот если бы эти движения делала быстро, больно бы не было так. Чем меньше масла и чем я медленнее сильные движения делаю, с одной стороны болезненнее, так чувствительнее и глубже. Поэтому, когда мастер работает медленно, можно много силы не прикладывать, наоборот. То есть как-то экономить свою силу. И если несколько раз делать на одном месте, как и показано в основном во всех массажах, то есть это ручные массажи, они предполагают воздействие на одном и том же месте несколько раз, делание одного и того же движения массажного. Ну, исключение массаж камнями, конечно, там наоборот, 
что камни горячие, нужно перебегать на другое место. А здесь так. Конечно, такой массаж он идет э, минимум полтора часа, но лучше, конечно, два. То есть со всеми этапами, я имею в виду этапы массажных движений. То есть если брать все этапы, то часа два он идет. Такая техника, похожая на медитацию, ощущение наполненности после этого массажа. И ощущение того, что ты отдохнул, расслабился, много сил, много энергии, но в то же время ты спокоен и по-другому начинаешь смотреть даже на мир. Пусть некоторое время, все равно потом жизнь начинает засасывать уже в привычное русло, в привычное ощущение мира и в привычные мысли. Но все же ненадолго можно как-то себя оттуда достать и посмотреть на мир другими глазами хотя бы некоторое время после массажа. Может быть, в этот момент родится какой-то инсайт. И, может быть, вы увидите свой путь. Да, так бывает. Когда приходит инсайт, и человек совсем по-другому начинает смотреть на мир. Все, друзья, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.